ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബെൽ ബേബി സ്ക്രാഫ് സെന്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ബാഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ടൈപ്പ് ഉള്ള ഫേസ് മാസ്ക് അല്ല നമുക്ക് കൊറോണയെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് അത് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാസ്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിനു പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടണില് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടൺ തുണികളിൽ മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്രേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് മാച്ചായിട്ട് യൂണിഫോമിന് മാച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഷ്വൽ വെയറിനോ നിങ്ങളുടെ ഫോർമൽ വെയറിനോ മാച്ചായിട്ട് എങ്ങനെ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ തയ്ച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ബാക്കിയാണ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ട് വശത്തും മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം അതായത് മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയും താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയും തമ്മിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മാർക്കിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ചേർത്ത് ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ പീസ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആ എട്ട് ഇഞ്ചുണ്ടോ പതിനാല് ഇഞ്ചുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ഉള്ള ഒരു മാസ്കാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നീളം എടുക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊരു കോട്ടൺ തുണി ആയതുകൊണ്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ പീസ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ പീസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പീസ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ സൈസിൽ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിന് ഒരു മോൾഡ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു തുണിയിൽ ഈ സെയിം സൈസിലുള്ള മറ്റൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലെയർ ഉള്ള മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടി കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്ര നീളം എടുക്കേണ്ടതില്ല രണ്ട് ലെയറും വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള തുണി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തുണിയെ രണ്ടായി മടക്കണം അത് മടക്കുന്നത് മറിച്ചിട്ടാണ് മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് മടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒരു വശത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി താഴ്ത്തിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്തി
ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ചേർത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളും നമ്മൾ ഇതിനെ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂർത്ത സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ ആ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ അത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു പില്ലോ കവറിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അറേഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് മടക്കി അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മടക്കി അടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മടക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിതൊരു ആറര ഇഞ്ച് വീതമുള്ള രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പടി പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറി ഒരു ഞൊറിവ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറി ഞൊറിവ് എടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ഞൊറിവ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഞൊറിവ് നമ്മുടെ മാസ്ക് മിക്കവാറും മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ഞൊറിവ് എടുക്കുക ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ ലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ തയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് തയ്യൽ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സൈഡിലും കൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയി ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ളൊരു മാസ്ക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാസ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്കുകൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഡിസൈനർ കമ്പനികളെല്ലാം ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊന്നും മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ ഡിസൈനിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡിസൈനിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ട്രെൻഡി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക്കാണ് അതായത് കുറച്ച് ഫ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഒരു ടോപ്പാണ് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കൈയുടെ ഒരു മടക്കലെ അടിച്ച ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് നമുക്കിത് ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാസ്കിന് എത്ര അളവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി അടിക്കാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ടെൻ ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തിന് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഉടുപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരുന്നത് പുതിയ ഉടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പുതിയത് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി ഞാൻ ഈ ഭാഗം തയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ബനിയൻ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അടിക്കണം എന്നാലേ ഒരു ബലം കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് വള്ളി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വള്ളി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സൂചി കയറ്റി വള്ളി ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ അബനിയൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റി ഇടുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് അല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് മാസ്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ല രണ്ട് കളർ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വള്ളി വരുന്ന രീതിയിൽ മാസ്ക്കാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്ക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള മാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു മാസ്ക് ചെയ്തത് കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാസ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തതാണ് മിക്ക മൗസിനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കി മൗസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിധത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഈ മാസ്ക് വെച്ച് നടന്നോളും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്കി മൗസ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റ് പലതും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സ്മൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണോ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാസ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഞാൻ സ്മൈലിയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്ക് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ മാസ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവെ മിക്കവാറും അവരുടെ യൂണിഫോമിനനുസരിച്ചുള്ള മാസ്കുകളായിരിക്കാം അതിനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കാം സ്കൂളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം എ എന്ത് കളർ കോമ്പിനേഷനാണോ അത്തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ മാസ്ക് കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റാരുമായും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസ്ക് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഒരു മാസ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാതെ തുമ്മുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്രവങ്ങൾ ആ മാസ്കിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മാസ്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു മാസ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മാസ്ക് നിങ്ങൾ കഴുകി ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഈ കോട്ടൺ മാസ്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസ്ക് കഴുകി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം തേച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അണുക്കളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ ചത്തു പൊക്കോളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സിൽ അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് കാരണം അവർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാനൊക്കെ പാടുണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വസിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും മാസ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് ഇതിങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മുഖത്ത് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഒരിക്കലും തൊടരുത് അങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൈ നമ്മൾ കൈ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബൈ